Seit etwa drei Monaten hängt das Samsung Flip 2 jetzt bei mir hier im Videostudio. Ich nutze das für meine Seminare und bin soweit auch happy. Ich habe ein Video auch gedreht, wo ich ausführlich erklärt habe, was kann das Teil, was kann das Teil auch nicht. Ich bin ja auch Apple-User und als Apple-Laner, wenn du so willst, haben wir ein paar Einschränkungen. Ähm, mehr dazu, wie gesagt, in dem anderen Video. Ich packe die Beschreibung einmal hier mit rein und... Jetzt habe ich mich aber durchgerungen, noch einmal ein Video zu machen, weil es gibt zwei Punkte, die mich wirklich massiv stören. Welche das sind, verrate ich dir jetzt. Tja, welche Punkte mögen das wohl sein? Ich habe das Teil ja an der Wand hängen, deswegen war das für mich also quasi unausweichlich, mir diese Anschlussbox hier vorne mit dazu zu bestellen. Jetzt nach drei Monaten muss ich sagen, bin ich echt enttäuscht davon, weil, mach das mal vor, der USB-Anschluss hier vorne funktioniert zwar, wackelt aber ohne Ende, kommt man dann hier dagegen, ist der Stift schon wieder getrennt. Das heißt, der Anschluss hier, da kann ich ja drauf zählen, wann der mir kaputt geht. Also ich schätze mal, lange wird er nicht mehr halten, das ist ein Wackelkontakt halt drin. Und das Ding wackelt hier auch schon richtig hin und her. Man sieht das ja hier. Wenn ich das jetzt in den anderen reinstecke, der ist noch schön fest. Ja, aber hier drüben, den ich ja immer benutze, um meine Dateien, eben meine Formulare hochzuladen, der hat schon jetzt nach dieser kurzen Zeit eben einen Wackelkontakt. Und ähm, über 130 Euro kostet das Teil gerade. Muss ganz ehrlich sagen, würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Was ich äh, empfehlen kann ist, habe ich auf dem Fußboden liegen. Ähm, holt euch einfach, weil die Anschlüsse gibt es ja hinten und so werde ich das dann auch machen. Holt euch einfach eine USB-Verlängerung, steckt die hinten rein, lasst die hier hinter dem, äh, quasi hinter dem Gerät hängen. Dann sieht man die auch nicht, wenn man Videos macht und nutzt dann diese Anschlussmöglichkeit. Also ich kann nur jedem abraten, sich den Tray hier mit dazu zu bestellen. Es sei denn, du brauchst diese Anschlüsse hier tatsächlich dringend hier vorne. Okay, aber wie gesagt, ich bin da mega enttäuscht. Das zweite, was äh, ich auch echt schade finde, ist, ich schreibe ja ausschließlich mit dem Stift hier drauf und habe auch schon gemerkt, wenn man natürlich so, eine, so ein Armband anhat und man bleibt hier hängen, dann verkratzt das. Aber auch der Stift hier macht massive Gebrauchsspuren hier drauf. Man sieht das jetzt vielleicht nicht so, weil die, die Oberfläche spiegelt. Aber wenn man hier von der Seite guckt, kann das gleich nochmal abfilmen, dann sieht man schon, dass das echt in Mitleidenschaft gezogen ist, das Ding. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das so nach einem halben Jahr oder Jahr dann aussieht. Also man sieht auch tatsächlich, wenn man mit dem Stift drauf schreibt, dann nachher Gebrauchsspuren. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch mal einen Stift geben wird, der etwas weicher vielleicht ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Techniker. Das ist nur aus Anwendersicht etwas, was ich nicht so cool finde. Ähm, aktuell funktioniert alles noch, da bin ich happy drüber, toi toi toi. Ähm, aber wie gesagt, also das gefällt mir nicht und die äh, Oberfläche, dass die so sehr anfällig ist, das finde ich auch ein bisschen schade. In diesem Sinne, das war es auch schon wieder heute mit einem kurzen Video darüber nach drei Monaten Dauernutzung. Also das Teil könnt ihr vergessen. Und hier muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich habe es im anderen Video auch schon gesagt, wenn ihr so Ketten um habt oder eine Uhr oder sonst oder einen Ring auch, zieht die besser aus, wenn ihr daran arbeitet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Uwe.